प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি লক্ষ্যের আয়োজনে হ্যালো জার্নালিস্ট প্রোগ্রামে সাথে আছি আমি মাহমুদুল হাসান জাহিদ হ্যালো জার্নালিস্ট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা সাংবাদিকতার যারা সাংবাদিকতা পেশায় নিযুক্ত আছেন তাদের জীবনের গল্পগুলো শুনব তাদের জীবনের বিভিন্ন কথা সফলতার গল্পগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরব হ্যালো জার্নালিস্ট অনুষ্ঠানের আজকের শুভ সূচনায় আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশের গণমাধ্যমের কিংবদন্তি সম্প্রচার সাংবাদিকতার গুণীজন যিনি আমাদের পথ প্রদর্শক যিনি বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করেছেন ভয়েস অফ ম্যারিকায় সেখানে বাংলা সার্ভিসের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন আমাদের সবার প্রিয় ইকবাল বাহার চৌধুরী স্যার আপনাকে স্বাগত আমাদের স্টুডিওতে আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ এবং হ্যালো জার্নালিস্ট প্রোগ্রাম আজকেই উদ্বোধন হচ্ছে সেটা ভাল লাগছে এবং এই অনুষ্ঠানের শুভকামনা করি যারা জড়িত এর সঙ্গে তাদের অভিনন্দন জানাই এবং তরুণ সাংবাদিক যারা বা সাংবাদিক হতে যাচ্ছেন যারা তাদের শুভ কামনা করি স্যার লক্ষ্য সবসময় চেষ্টা করে যারা সাংবাদিকতা এবং গণমাধ্যমের গুণীজন আছেন তাদের সাথে নবীনদের একটা মেলবন্ধন ঘটাতে যাতে আমরা যারা নবীন আছি আপনাদের থেকে শিখতে পারি আপনাদের দিক নির্দেশনা নিয়ে আমরা সামনে এগিয়ে যেতে পারি লক্ষ্য সেজন্যই বিভিন্ন আয়োজন করে তার মধ্যে আজকের আয়োজনটা প্রথম এবং শুভ সূচনায় আপনাকে আমরা পেয়েছি আপনার মুখ থেকে আমরা শুভ উদ্বোধন ঘোষণাটা শুনেছি এই যে একটা প্রেরণা একটা অনুপ্রেরণা এটা নিয়ে আশা করছি আমরা সামনের আমাদের পথচলাটা আরও মসৃণ হবে এবং এই পথচলাটা বাংলাদেশের সম্প্রচার সাংবাদিকতা চর্চায় নতুন একটা মাইল ফলক হয়ে থাকবে ভালো কথা বলেছেন আমরা যখন এই মাধ্যমে কাজ শুরু করি রেডিও টেলিভিশন তখন কিন্তু সাংবাদিকদের সংখ্যা খুবই কম ছিল এবং সাংবাদিক বলতে তখন মোটামুটি প্রিন্ট জার্নালিজমকে বোঝাতো খবরের কাগজে যারা কাজ করে তারাই সাংবাদিক কিন্তু ক্রমশ যেভাবে সব কিছু এগিয়ে গেছে দেশ এগিয়ে গেছে দুনিয়া এগিয়ে গেছে এবং রেডিও টেলিভিশনের যেভাবে অগ্রগতি হয়েছে তাতে করে এখন আমি দেখছি যে প্রচুর ছেলে মেয়ে সাংবাদিকতায় এসছে এবং বেতার টেলিভিশন সাংবাদিকতার জনপ্রিয়তা অনেক বেড়ে গেছে এবং বরং প্রিন্ট জার্নালিজম বা খবরের কাগজ অনেক প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়ে গেছে এবং অনেকেই এমন লোক আছে যারা হয়তো আগে যতটা খবরের কাগজ পড়ত এখন হয়তো অতটা পড়ে না আবার কেউ কেউ নিয়মিত খবরের কাগজও পড়ে কিন্তু টেলিভিশন রেডিওর জনপ্রিয়তা এবং প্রতিযোগিতা এতগুলো চ্যানেল যেটা ভাবাই যায় না আমরা যখন টেলিভিশন শুরু করি উনিশশো সালের পঁচিশে ডিসেম্বর ঢাকাতে প্রথম টেলিভিশন শুরু হয় তখন তো পাকিস্তান আমার দুটো চ্যানেল ছিল একটা হলো লাহোর আর একটা ঢাকায় দুটো স্টেশন ছিল এবং এক্সপেরিমেন্টাল টেলিভিশন তখন শুরু হলো লাহোরে শুরু হলো নাইনটিন সিক্সটি নভেম্বরে এবং ডিসেম্বরে শুরু হলো ঢাকায় ঢাকার ডিআইটি ভবনে তখন ডিআইটি বলতো ঢাকা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট বিল্ডিং যেটা এখনও আছে এখন বোধ হয় রাজুক ভবন বলা হয় তো সেখানে একটা স্টুডিও ছিল একটা বুথ ছিল সেই স্টুডিও আর বুথ নিয়েই আমরা শুরু করেছিলাম এবং এত কারিগরি সুযোগ সুবিধা সেই ক্যামেরা থেকে শুরু করে সেগুলো কিছুই সেই ধরনের সুযোগ সুবিধা ছিল না কিন্তু প্রোগ্রাম প্রোগ্রামের মানের দিক থেকে খুবই উন্নত ছিল স্যার সেই বিষয়টা একটু জানতে চাই যে এখন তো মিডিয়ার অনেক বড় কিংবা অনেক অধিক সংখ্যক মিডিয়া এসেছে অনেক সুযোগ তৈরি হয়েছে কিন্তু আপনাদের সময় যেটা ছিল মিডিয়া এত বেশি ছিল না বা অনেক কম সংখ্যক সুযোগ ছিল আর সেই সময়টায় তো স্বভাবগতভাবেই সবাই চাইতো যে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার এমন একটা পেশার দিকে যাবে কিন্তু আপনার যেভাবে বেড়ে ওঠা উনিশশো চল্লিশ সালে আপনার জন্ম কলকাতায় পরবর্তীতে পাকিস্তান পিরিয়ডে আপনি স্কুল কলেজে বিভিন্ন সহশিক্ষামূলক কার্যক্রমের সাথে যুক্ত ছিলেন স্কাউটিং আপনি করেছেন আবৃত্তির সাথে আপনি যুক্ত ছিলেন পরবর্তীতে নাটকের সাথে যুক্ত ছিলেন সেই জায়গাটা থেকে সংবাদ পাঠ এবং পরবর্তীতে সাংবাদিকতা এই যে সাংবাদিকতা আগ্রহের জায়গাটা আসলে কিভাবে তৈরি হয়েছিল আসলে আমি রেডিওতে প্রথমে যাই তখন আমি স্কুলে পড়ি 
1949 কিছু কিছু কথিকা বাচ্চাদের বিষয় নিয়ে কিছু কিছু টক আমরা দিতাম লিখে নিয়ে যেতাম সেগুলো ওরা আগে থেকে সাবমিট করতে হতো তখন স্টেশনটা ছিল নাজিমউদ্দিন রোডে যেটা এখন বোরহানউদ্দিন কলেজ বলে একটা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট বোরহানউদ্দিন কলেজ সেই বিল্ডিংটাতে তখন হতো ওখানে 1939 এ অল ইন্ডিয়া রেডিও শুরু হয়েছিল দেশ বিভাগের আগে তারপরে 1947 এ ওখানে রেডিও পাকিস্তান ঢাকা তখন বলতো তো সেখানেই আমাদের শুরু এবং রেডিওতে প্রোগ্রাম করতে করতে নাটক আবৃত্তি অন্যান্য অনুষ্ঠান করার পরে যখন একটু বেড়ে উঠলাম যখন কলেজ টলেজে গেলাম তখন বড়দের অনুষ্ঠানে অংশ নিতাম বিশেষ করে নাটকটা খুব ভালো লাগতো এছাড়া আবৃত্তি তো ছিলই এগুলো করতাম এবং তখন রেডিওর সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়লাম তো তারও পরে সেটা বোধ হয় উনিশশো ষাট একষট্টি সালের দিকে তখন নিউজ পড়া শুরু করলাম তো সাংবাদিকতার সূচনাটা ঠিক ওই সময় থেকেই বলা যায় এবং তখন যারা নিউজ পড়ত নিউজ রিডার বলতো সংবাদ পাঠক বলত এবং তাদের আবার ঢাকাতে তর্জমা করতে হতো ট্রান্সলেট করতে হতো তো ট্রান্সলেটার অ্যান্ড নিউজ রিডার দুটো একজনই তো পয়সা বাঁচানোর জন্য সম্ভবত এটা সরকার করতেন তখনকার রেডিওর কর্তৃপক্ষ করতেন তো সেইটা পাঁচ মিনিটের একটা খবর হতো এবং ঘন্টা দেড়েক আগে আমাদের আস্তে আস্তে এক একটা করে আইটেম কয়েকটা করে আইটেম দিত ইংরেজিতে লেখা সেটাতে বাংলা করে আমরা ওটা তারপরে ব্রডকাস্ট করতাম তো সেখানেই নিউজের সূচনা পরে যখন টেলিভিশন হলো তখন টেলিভিশন থেকে ডাক পড়ল এবং সেখানে সংবাদ উপস্থাপনা বা সংবাদ পাঠক যাই বলেন সেটা একটা অন্য ধরনের অভিজ্ঞতা তার কারণ তখন তো ক্যামেরার সামনে গিয়ে বসতে হতো এবং ক্যামেরার সামনে গিয়ে দর্শকদের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে হতো কিন্তু তখন ওই টেলিপ্রাম্পটার বা ওই ধরনের টেকনিক্যাল ফ্যাসিলিটি ছিল না তো কাজে আমরা যখন নিউজ পড়তাম তখন ওই স্ক্রিপ্ট দেখে এমনি ক্যামেরার দিকে তাকাতাম আবার স্ক্রিপ্ট দেখতাম আবার করতাম দেখতে খুব মানে পড়তে এবং দেখতে একটু বিরক্তিকর বলা যায় কিছুটা বিরক্তিকর কিন্তু তবুও লোকে এনজয় করত টেলিভিশন মাধ্যম আমরাও দেখিনি এবং দর্শকরা তখন দেখেনি এই জায়গাটা নিয়ে একটু জানতে চাই যে বর্তমানে তো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সাংবাদিকতা বিভাগ রয়েছে অনেকগুলো প্রাইভেট ইনস্টিটিউশন রয়েছে যারা সাংবাদিকতা শেখাচ্ছে সংবাদ উপস্থাপনা নিয়ে কাজ করছে আপনাদের সময় আসলে শেখার সুযোগটা কিভাবে ছিল আমাদের শেখার প্র্যাকটিক্যালি কোনো সুযোগই ছিল না আমরা নিজেরা নিজেরাই এবং এমনকি স্টেশনগুলো তো যারা কাজ করত তারা তো সবাই সংবাদের লোক না কেউ প্রোগ্রামের লোক কেউ ইঞ্জিনিয়ারিং সেকশনের লোক নানান ধরনের লোক কেউ ছবি আঁকত টিভির জন্যে নানান স্কেচ করতে হতো বা কাজী সংবাদের লোক তো সেই নিউজ সেকশন ছাড়া আর কেউ ছিল এবং নিউজ সেকশনে যারা কাজ করত তারা কেউ একজন হয়তো নিউজ এডিটার একজন হয়তো রিপোর্টার একজন হয়তো ট্রান্সলেটার এই ধরনের সমস্ত কাজ একজন উপস্থাপন করছে বা সংবাদ পড়ছে কাজী যারা যে সংবাদ পড়ছে সে ছাড়া বাকি যারা ওই সেকশনেও আছে তারাও কেউ এক্সপার্ট না কাজী অনভিজ্ঞ ছিল অনভিজ্ঞ ছিল কাজী কেউ যে শেখাবে বা কারোর কাছ থেকে যে শিখতে হবে তা নয় নিজের চেষ্টাই শিখতে হতো অডিয়েন্স কি বলে সেটা অনেক সময় অডিয়েন্স হতো কিছু বললো সেটা প্রাইভেটলিও হতে পারে মোস্টলি প্রাইভেটলি হয়তো বললো আপনার নিউজটা যে ভালো লাগলো বা আপনার অন্য কাউকে হয়তো আরেকটা কিছু বললো তো এটা নিজের চেষ্টা ছিল কিন্তু চেষ্টা তো আমাদের খুব বেশি ছিল খুব খুব চেষ্টা ছিল যাতে সবচেয়ে ভালো প্রেজেন্টেশন হয় দর্শক যাতে পছন্দ করে এক্ষেত্রে সাংবাদিকতা বা সংবাদ উপস্থাপনা সংবাদ পাঠ সবগুলো বিষয় একটা জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ বা তথ্য সম্পর্কে জানা এবং সম্মুখ একটা ধারণা রাখা চারপাশে কি ঘটছে কিন্তু দেখা যায় একটা পর গিয়ে সেই জানার জায়গার আগ্রহটা কিংবা জানাটা একটা সীমাবদ্ধতা তৈরি হয় সেই সীমাবদ্ধতাটা আসলে কিভাবে কাটিয়ে ওঠা যায় 
জানার সীমাবদ্ধতা মানে জানার আগ্রহের সীমাবদ্ধতা তৈরি হয় মানে পাঠকের দিক থেকে একজন সাংবাদিক দেখা যায় শুরুতে অনেক জানার আগ্রহ থাকে কিন্তু একটা সময় যে জানার আগ্রহের জায়গাটা হয়তো কমে যায় না সেটা আমি মনে করি না যে সত্যিকারের সাংবাদিক যে সত্যিকার যা নিষ্ঠা আছে চেষ্টা আছে সে সারা জীবনই আমার এখন বয়স তো ক্রস করে গেছে তো কিন্তু আমার এখনো জানার ইচ্ছে আছে জানতে চাই আমি অনেক কিছু জানি না অনেকের চেয়ে হয়তো আমার চেয়ে অনেক কম বয়সী যারা তাদের তাদের কতগুলো জিনিস তারা যেটা জানে আমি হয়তো সেটা জানি না তো সাংবাদিকতায় তো সারা জীবনই শিখতে হয় জানার তো শেষ নেই যত বেশি জানবে তত বেশি আসলে নিজের পেশাগত জায়গা থেকে সফল হয়ে থাকবে আরেকটা বিষয় এ তো গেল জানার কথা যখন আমরা রিপোর্টটা লিখব বা একটা সংবাদ তৈরি করব সেই ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে কি কি ভুলগুলো হয়ে থাকে এবং কোন বিষয়গুলো আমাদের বেশি সতর্ক থাকা উচিত না সেটা তো সব কিছুই সব ব্যাপারেই সতর্ক থাকা উচিত কিন্তু কতগুলো জিনিস যেমন একটা যে বক্তব্য যিনি দিলেন এখন আপনি হয়তো কোনো একটা সংবাদ সম্মেলনে গেলেন বা কাউকে ইন্টারভিউ করলেন যার উপরে বেস করে আপনি একটা রিপোর্ট দেখবেন সেই তথ্যগুলো বিশেষ করে সময় তারিখ এবং যেই জিনিসটা উনি সংখ্যা যেগুলো থাকে সেগুলোর অ্যাকুরেসি এবং তথ্য যে কথাগুলো বললেন একটা কথা একজন বললেন এবং সেই কথাটা ঠিক ওইভাবে না বলে একটু অন্যভাবে বলা যায় যাতে যখন বলা যদি হয় সেটা হয়তো ঠিক সঠিক বক্তব্য সংবাদের মূল ভাব পরিবর্তন হয়ে যায় ওই ওই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে আপনি যেটা বলছেন আপনি যার কথা কোট করছেন তার কোট করাটা সঠিক হতে হবে সেখানে ভুল হলে তো মারাত্মক ভুল হয়ে যায় উনি বলেছেন এক কথা আপনি লিখছেন আরেক কথা বা আপনি পড়ছেন আরেক কথা সেখানে তো সঠিক সাংবাদিকতা হলো না সে দিক থেকে সবসময় সতর্ক থাকতে হয় আর যদি কোনো কিছুর ব্যাপারে সন্দেহ থাকে তখন তাকে আবার জিজ্ঞেস করুন অথবা অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করুন যিনি ওখানে উপস্থিত ছিলেন তার কাছ থেকে ডাবল চেক করে নিন এই এই ধরনের এটা নিষ্ঠা যদি না থাকে একটা লিখে দিলাম আমি জানি এরম ঘটনা ঘটেছে একজন হয়তো ওই একটা বক্তৃতা দিয়েছেন বক্তৃতা দিয়েছেন এবং বক্তৃতা টেক্সটা আগে ডিস্ট্রিবিউট করা হয়ে গেছে কিন্তু বক্তৃতা সেটা হয়তো সেভাবে বলেনি না বক্তৃতা বলেননি সেটাও একটা ব্যাপার অনেক সময় দেখা গেল যে সেই সেই বক্তৃতাটা বাতিল হয়ে গেছে ক্যান্সেল হয়ে গেছে বক্তৃতাটা দেওয়াই হয়নি এগুলো অনেক সময় হয় যেমন ইউনাইটেড নেশনসে প্রত্যেক দেশের প্রতিনিধিরা বক্তৃতা করেন এবং সেগুলো আবার নানান ভাষায় তর্জমা করা হয় বিভিন্ন ভাষায় মেজর ভাষাগুলোতে তো এখন আপনি হয়তো আপনার তারা আছে আপনি চলে গেলেন ওই টেক্সটটা দেখেই তো আপনি একটা প্রিপেয়ার করতে পারেন যে উনি এই বলেছেন সাধারণত সঠিক হয় সেটাই ঠিক হয় কিন্তু উনি অ্যাকচুয়ালি বক্তৃতা দিতে উঠে উঠেছেন কি না বা উনি হঠাৎ উনি অসুস্থ হয়ে গেছেন উনি আর বক্তৃতা দিতে পারেননি বা কত কিছু হতে মারাও যেতে পারেন উনি কিন্তু আপনি তো দেখে যান যে দেশের প্রধানমন্ত্রী এই বলেছেন তো আসলে তো জিনিসটা ঘটেই নি তো সেই জন্য সবসময় ভেরিফাই করতে হয় আপনি যদি উপস্থিত নাও থাকেন আপনি টেক্সটটা আপনার কাছে আছে ফুল টেক্সট আছে এবং অন্যদের কলিকদের কাছে আপনি কনফার্ম করে নিলেন যে বক্তৃতাটা হয়ে গেছে তাহলে ভুলের সম্ভাবনা খুব কম থাকে সংবাদের ক্ষেত্রে যে নৈতিকতার জায়গাটা যে আমি একটা রিপোর্ট যে করব সেটা কতটা নৈতিকভাবে নিউজ যে অ্যাঙ্গেলটা সেই ব্যাপার না সেটা তো এখন স্পিচের ব্যাপারে তো সেটা একদিক থেকে ভালো যে উনি স্পিচ দিচ্ছেন আজকাল তো সব রেকর্ডও করে ফেলে যারা সাংবাদিক তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রেকর্ড করে ফেলে আমি বলছি লিখার কথা রিপোর্টটা যখন আমি তৈরি করব হ্যাঁ রিপোর্টটা আপনি আপনার আপনার বায়াসড হলে চলবে না আপনি হয়তো কোনো দলীয় রিপোর্ট করছেন কোন দলের সরকার পক্ষ হোক বিরোধী পক্ষ হোক বা অন্য কোনো বিষয়ের হোক রাজনৈতিক বিষয় হোক বা স্বাস্থ্যগত একটা ব্যাপার হতে পারে তো আপনি সেখানে সঠিক যে রিপোর্টটা সেটাই আপনার নিজের ভিউটা আপনি দিতে পারবেন না আপনার দিতে হবে যে উনি এই কথা বলেছেন যা ঘটেছে যা ঘটেছে ঠিক তাই সেখানে যদি আপনি নিজে একটু নিজের একটা মত প্রকাশ করছে ঠিক হবে না এই বিষয়টাই জানতে চাচ্ছিলাম আরেকটা বিষয়ে জানতে চাই যে আপনি অনেক দিন ভয়েস আমেরিকায় ভয়েস ভয়েস অফ আমেরিকায় কাজ করেছেন সেখানে অনেক ব্যক্তিত্বদের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সেই সাক্ষাৎকারগুলোর ক্ষেত্রে ইন্টারভিউয়ের ক্ষেত্রে আসলে কোন কোন বিষয়গুলো পূর্ব প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন আর 
কোন কোন বিষয়গুলো সম্পর্কে খেয়াল রাখা প্রয়োজন সাক্ষাৎকার তো অনেক রকম হয় সাক্ষাৎকার হয় আপনি একটা সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য একটা সময় চাইলেন যা সাক্ষাৎকার নেবেন তো আপনাকে সময় দেওয়া হলো যে আপনি আগামী কাল বা আজকেই দু ঘন্টা পরে আপনি তখন আপনি একটু সময় পেলেন আপনার যদি ওটা প্রি প্ল্যান না থেকে থাকে সময় পেলেন যে না আপনার তো দু ঘন্টা সময় আছে বা এক ঘন্টা সময় আছে বা পনেরো মিনিট সময় আছে দশ মিনিট সময় আছে আপনি তখন চিন্তা করে নিলেন যে এই লোকটার তার কাছে আমি কি চাইব এখন ধরেন আপনি ইন্টারন্যাশনাল কোনো ব্যক্তিত্ব যদি হয় একটা দেশের ফরেন মিনিস্টার প্রাইম মিনিস্টার তখন আপনি অনেক কিছু ইন্টারন্যাশনাল ব্যাপার আপনি বাইল্যাটারাল ব্যাপার দ্বিপাক্ষিক ব্যাপার হতে পারে এখন যেমন যেমন বাংলাদেশের ব্যাপার হলে সাউথ এশিয়ার কোনো বিষয় তার মধ্যে থাকতে পারে বাংলাদেশের ব্যাপার হলে এখন যেমন রোহিঙ্গার সমস্যা তো আপনি আপনি চিন্তা করেন না এই ভদ্রলোক হতে রোহিঙ্গা বিষয় নিয়ে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে অথবা আপনি হয়তো ভারত পাকিস্তান বা শ্রীলঙ্কার কোনো লিডারের সঙ্গে আপনি তখন বাংলাদেশের সাথে শ্রীলঙ্কার সম্পর্ক নিয়ে আপনি বা ইয়ে করতে পারেন প্রশ্ন করতে পারেন ট্রেডের সেটা ট্রেড হতে পারে অন্য কিছু হতে পারে কূটনৈতিক সম্পর্ক কূটনৈতিক সম্পর্ক হতে নানান কিছু হতে পারে তো সেই সেই অনুযায়ী আপনি আগে থেকে স্থির করে নেবেন যে আপনি এই দুটো তিনটে চারটা পাঁচটা প্রশ্ন আপনার এই সময়ের মধ্যে আপনি করতে চান তার মধ্যে যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটা প্রথম দিকে হয়তো করলেন এইভাবে আপনার ভাগ করে নিতে হবে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে করতে হবে সেটা অনেক উপস্থিত বুদ্ধির জায়গাটা আসলে বেশি আর অনেক সময় হয় কি আপনি একজন লিডার এসছেন সেখানে হয়তো দশটা পনেরোটা সাংবাদিক কাছাকাছি আছে তারা হয়তো জিজ্ঞেস করছে তো যে যার প্রতিষ্ঠান বা দেশ সব কিছু মিলি সে তাকে প্রশ্ন করবে এখন একজন আমেরিকান লিডার যদি হয় বা একটা ইউরোপিয়ান লিডার হয় তার একটা প্রশ্ন জাপান হলে চায় না হলে আরেক রকম হবে বা আপনার প্রতিবেশী দেশ ভারতের যদি আপনি সাথে কোনো ইন্টারভিউ থাকে কারোর সাথে তখন সেই অনুযায়ী আপনার করতে হবে স্যার একটা বিষয় আপনার থেকে জানার আমার ব্যক্তিগতভাবেও খুব আগ্রহ সেটা হচ্ছে আপনার কণ্ঠ যেই কণ্ঠের যেই দরাজ কণ্ঠ বলা যায় এবং আমার বাবা এবং চাচাদের থেকে শুনতাম যখন বলতেন সাথে আছে ইকবাল বাহার চৌধুরী মন্ত্রমুগ্ধের মতো মানুষ শুনত এই যারা এরকম কণ্ঠ নিয়ে ভবিষ্যতে কাজ করতে চায় তাদের জন্য স্বর সাধনার ব্যাপারটা আসলে কেমন হতে পারে বা স্বর সাধনার চর্চার জায়গাটা কেমন হতে পারে দেখুন কতগুলো জিনিস আছে যেমন আপনি গার্গল গরম পানি দিয়ে গুলি করা যে এগুলো আছে আর আপনার এই মানে অনেক ক্ষেত্রে আপনার অনেকে করে সেটা ঠিক ব্রডকাস্টটাকে একটু চা খেয়ে নিল বা একটু কফি খেয়ে নিল এটা করে সবাই করে আমি কিন্তু কোনো কিছুই ফলো করিনি গড গিফটেড একটা ব্যাপার না গড গিফটেডের ব্যাপার সেটা ধরো গলাটা হতে পারে কিন্তু গলাটা ভালো রাখার জন্য আমি ব্যক্তিগত যেটা আমার উচিত ছিল হাতে বা করার আমি সেইভাবে করিনি কোনো চর্চা করিনি হ্যাঁ প্রতিদিন যেমন একটু গরম পানি অনেকে গরম পানি খায় গরম পানি দিয়ে একটু কুলকুচি করে গলাটা একটু পরিষ্কার করে সেটা করে আরেকটা জিনিস আমি বলবো যে গলাটা একমাত্র ব্যাপার নয় যেমন আমি একটা উদাহরণ হিসেবে বলছি প্রফেসর মনির চৌধুরী মনির চৌধুরী তো মানে আমাদের দেশের একেবারে শীর্ষস্থানীয় মানুষদের একজন সব দিক থেকেই ওনার কণ্ঠস্বর খুব আকর্ষণীয় ছিল না উনি নাটক করেছেন নাটক পরিচালনা করেছেন আমরা আপনার সঙ্গে কাজও করেছি আমি নিজেও কাজ করেছি ওনার সঙ্গে নাটকে মঞ্চের নাটকে কিন্তু ওনার কথা বলার ভঙ্গি ওনার বক্তব্য মানে উনি যা বলছেন সে সেগুলো এত আকর্ষণীয় ছিল যে যারা ওনার ডাইরেক্ট ছাত্র আমি ডাইরেক্ট ছাত্র না অথবা যারা ওনার সঙ্গ পেয়েছে ওনার কথা শোনার জন্য সবাই পাগল হয়ে থাকত কিন্তু ওনার কণ্ঠস্বর মোটেও আকর্ষণীয় ছিল না কাজী কণ্ঠস্বর একমাত্র জিনিসটা কণ্ঠস্বর হলেই যে আপনি ভালো সংবাদ উপস্থাপক হবেন বা ভালো বক্তৃতা করতে পারবেন তা নয় আপনার জানতে হবে আপনি কি বলতে চাইছেন কিভাবে বলতে চাইছেন কিভাবে আপনি আকৃষ্ট করছেন মানুষদের আপনার কথায় সেটা হলো একটা জিনিস আর আপনার যদি দুটোই থাকে আপনি যদি ভালো বলতে পারেন প্লাস আপনার কণ্ঠস্বর যদি ভালো থাকে তাহলে শোনায় সহায় আপনাদের হাত ধরে আমরা বাংলাদেশের গণমাধ্যমের যে একটা শুরু হয়েছিল পরবর্তীতে সম্প্রচার সাংবাদিকতার জায়গাটা অনেক দূরে গিয়েছে হয়তো আরও অনেক পথ পাড়ি দিবে এই পথ পাড়ি দিতে গেলে এই পথের যে বাধাগুলো কি কিভাবে অতিক্রম করা যায় বা আর কি কি যুক্ত করলে এই পথটা আরও মসৃণ হবে বলে আপনি মনে করেন ব্রডকাস্ট জার্নালিজমের ফিউচার বা ভবিষ্যৎ হ্যাঁ আরও কিভাবে আরও ইতিবাচক হওয়া যায় দেখুন এগুলো 
এগুলো এমনই একটা ব্যাপার এবং আমি নিজের ক্ষেত্রে আমি যেটা করেছি আমি কিছু কিছু সংবাদ পাঠক বা উপস্থাপক তারা অন্য ভাষারও হতে পারে হতে পারে কারণ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যারা নাম করেছে আমি তাদের সংবাদ শুনেছি শুনতে ভালোবাসি এখনও শুনি একটা লোক ভালো বলে একটা ভালো লোক ইন্টারভিউ করে একটা ভালো লোক নিউজ প্রেজেন্ট করে শুনে আমি দেখেছি কিন্তু আমি নকল করিনি অমুক ভালো নিউজ পড়ে আছে ওর মতো করে আমি নিয়ে করি যদি আপনাকে কেউ বলে যে আপনি তো খুব ভালো নিউজ পড়েন ওই অমুক সংবাদ উপস্থাপকের মতো আপনাকে লাগে তাহলে আর হলো না আমার মতে আপনার লোকে বলতে হবে আপনার নাম যদি আব্দুল করিম হয় তো বলবো যে আব্দুল করিম নিউজ পড়ছে আব্দুল করিম প্রেজেন্ট করছে কি সুন্দর আব্দুল করিমকে নিজের পরিচয় পরিচিত হওয়া নিজের যোগ্যতায় পরিচিত হওয়া কিন্তু আপনি যদি বলেন ও তো অমুকের মতো করে নিউজ পড়ে সুন্দর পড়ে অমুকের মতো করে তাহলে আপনার কোনো ব্যক্তিত্ব রইল না আপনার কোনো ইন্ডিভিজুয়ালিটি রইল না আপনার নয় আপনি যাকে নকল করছেন ক্রেডিট গোস টু হিম বা হোয়াট এভার ইট ইস কাজী এইগুলো আপনার নিজের আপনি কিভাবে একটা কথা বলবেন একটা সেন্টেন্সকে দুভাবে হয়তো বলা যায় দুটোই হয়তো আকর্ষণীয় পাঁচটা নিউজ প্রেজেন্টার একটা একটা সেন্টেন্স দিয়ে দিলেন পাঁচটা সেন্টেন্স পড়তে বললেন আপনি পাঁচজন কিন্তু একভাবে পড়বে না বা পড়া উচিত না কিন্তু হয়তো পাঁচটার আলাদা স্টাইলটার মধ্যেও একটা সৌন্দর্য আছে তো সেই জিনিসটা মানুষকে নকল না করে মানুষকে দেখে কিভাবে একটা লোককে আপনার চেহারা দেখলেই যাতে অডিয়েন্স চায় যে না আছে আছে শুনি যেমন আপনি ক্যামেরার দিকে তাকাচ্ছেন আপনার একটা প্লেজেন্ট লুক থাকতে হবে আপনার হাসার দরকার নেই সবসময় হাসতেই হবে এমন কোনো কথা নেই আনলেস এর মধ্যে কোনো একটা ইয়ে কারণ থাকে হাসার কিন্তু আপনার যে আপনার চেহারা দেখে যদি মনে হয় যে না আপনার আপনি জ্বর থেকে উঠেছেন তাহলে তো ভালো আসবে না চেহারাটা কিন্তু আপনার যদি শরীর ভালো নাও থাকে আপনি যদি অসুস্থ থাকেন আপনাকে যদি সেদিন নিউজ পড়তে হয় যেটা আমার আমাদের অনেকেরই হয়েছে আপনাদেরও নিশ্চয়ই হয় যে আমার শরীর ভালো না কিন্তু আপনার লোকটা ভালো হতে হবে আপনাকে লোকে যাতে আপনাকে আপনার প্রতি আকৃষ্ট হয় সেইটা থাকতে হবে তার পেশাগত দক্ষতায় প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই কিন্তু সম্প্রচার মাধ্যমগুলোতে এর নিয়মিত চর্চা নেই এ ব্যাপারে আপনার কি মতামত না প্রশিক্ষণ তো যে কোনো বিষয়ে প্রশিক্ষণ তো ভালো জিনিস আপনার একটা গাইডলাইন পাওয়া যায় একটা ভাবনা চিন্তা যেটা হয়তো বা মনে প্রশ্ন থাকে যে এটা কি করব এটা কিভাবে কি করব সেখানে যদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকে এবং প্রফেশনাল লোক দিয়ে যদি সেই প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা থাকে তাহলে সেটা নিশ্চয়ই একটা গাইডলাইন হিসেবে সেটা কাজ করতে পারে তবে প্রশিক্ষণই সব নয় আপনার নিজের অনেক কিছু করতে হবে নিজের অনেক কিছু বুঝতে হবে জানতে হবে শিখতে হবে দেখতে হবে এবং সেই অনুযায়ী এক সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আপনি কোন পথ গ্রহণ করবেন আপনি কি কিভাবে কি করবেন সেটা আপনার ব্যাপার আমরা দেখছি যে থার্ড মিডিয়ার একটা বিকাশ ঘটেছে ইউটিউব কিংবা ফেসবুক লাইভের মাধ্যমে নাগরিক সাংবাদিকতা এটা অনেক বিকাশ হয়েছে বিস্তার ঘটেছে এটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন এটা একটা প্রশ্ন ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন দেখুন এটা যেমন হচ্ছে হয়তো আরও অনেক কিছু হবে যেটা আমরা এখনও জানি না তো সেটা তো আপনার ফেস করতে হবে এদের এর অনেক কিছু ভালো মন্দ আছে এর ভালো মন্দ দুটো দিকই আছে এবং অনেক ক্ষেত্রে আপনার ইনফরমেশান এত ফাস্ট মুভ করছে তাছাড়া এমনিতেও ধরুন আপনি একটা ডকুমেন্টারি ফিল্মের কথা শুনলেন বা একটা প্রোগ্রামের কথা আপনি শুনলেন যে এই প্রোগ্রামটা খুব ভালো হয়েছে কিন্তু আপনি মিস করে গেছেন তখন আপনি এই নতুন যে ব্যবস্থা তার মাধ্যমে সেটা আপনি পেতে পারছেন তাড়াতাড়ি পেতে পারছেন এগুলো তো ভালো পজিটিভ জিনিস তো কিছু মিস ইউজও হচ্ছে সেটাও সব সময় ভালো নয় আর কি এটা যেহেতু খুব দ্রুত ছড়িয়ে যাচ্ছে তখন দেখা যায় তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত না করে অনেক সময় অনেকগুলো সংবাদ প্রকাশ হয়ে যাচ্ছে সেটা খুব মারাত্মক ব্যাপার সেটা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয় এক্ষেত্রে ক্রস ম্যাচ বিষয়টা আসলে কতটা গুরুত্বপূর্ণ 
এটা এটা সব সময় তো আপনি যাচাই করতে পারছেন না আপনার অনেকে যেটা দেখছে সেটাই গ্রহণ করছে তার মাথাও হাতে আসছে না যে এটা ভুলও হতে পারে আবার যারা খুব সচেতন এবং তথ্যের ব্যাপারে খুব বেশি সচেতন তারা হয়তো অনেক ক্ষেত্রে ভেরিফাই করবে যে না এই ব্যাপারটা তো ঠিক নয় এটা দেখে অন্য কোনো সোর্স থেকে ভেরিফাই করা যায় কি না সংবাদ মাধ্যমে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কের জায়গা সিনিয়র জুনিয়রদের সম্পর্ক এই ক্ষেত্রে এই সম্পর্কটা আসলে কেমন হতে পারে না শেখার ব্যাপারটা হলো এক নম্বর কথা হচ্ছে যে যিনি শেখাচ্ছেন তার একটা ভূমিকা আছে আর যিনি শিখছেন তার একটা ভূমিকা আছে যিনি শেখাচ্ছেন তার সব ব্যাপারেই একটু অন্যরকম আমি শেখাতে চাই আমি আমার ভেতরে যদি কিছু থাকে আমি সেটা জানাতে চাই এবং বোঝাতে চাই এবং দিতে চাই মানুষকে যেটা একটা প্রফেশনাল ওয়েতে আমি করতে পারি এবং আরেকজন নিতে পারে যে জানে না কিছু আর যিনি যিনি গ্রহণ করছেন যিনি শিখছেন তারও একটা শ্রদ্ধা বোধ থাকা উচিত যার কাছ থেকে শিখছেন তিনি যদি সত্যি প্রফেশনাল একজন লোক হন তাহলে সে শ্রদ্ধা বোধ থাকার কথা এবং সে সেটা সবসময় চালিয়ে যাওয়া উচিত যখন তিনি আর শিক্ষা গ্রহণ করছেন না এমন একটা সময় আসবে তার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ হয়তো শেষ হয়ে গেল কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে শেখার শেষ নেই এবং জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত আমাদের শেখার আছে আমি তো তাই মনে করি আমি মনে করি আমি রোজই শিখছি রোজই শিখব যতদিন বেঁচে আছে শিখবো আমি সব কিছু জানি সব জানতা এটা কখনোই মনে করা উচিত না সাংবাদিকতায় অনেকে একটা কথা বলে থাকে যে গণমাধ্যমে কিংবা সম্প্রচার সাংবাদিকতায় আসাটা সহজ কিন্তু টিকে থাকাটা কঠিন সেক্ষেত্রে আপনার পাঁচ দশকের কাছাকাছি সম্প্রচার সাংবাদিকতায় ক্যারিয়ার এবং একজন সফল সম্প্রচার সাংবাদিক হিসেবে বলা যায় আপনি সম্পূর্ণভাবে সফল আপনার কাছে কি মনে হয় এই জায়গায় টিকে থাকতে হলে সফলতার মূল মন্ত্রটা কি বা কোন কোন বিষয়গুলো আসলে সফলতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সফলতার ব্যাপারটা হচ্ছে কি আপনি যে যাই করেন না কেন আপনার নিষ্ঠার সাথে করতে হবে আপনি একটা নিউজ প্রেজেন্ট করছেন সেই প্রেজেন্টেশনের যে স্টাইল প্রেজেন্টেশনের যে গ্রহণযোগ্যতা দর্শক সমাজ যে আপনাকে গ্রহণ করবে সেই জিনিসটা আপনার থাকতে হবে প্লাস আপনার কিছু পড়াশোনা করতে হবে কিছু জানতে হবে একটা ইন্টারভিউ করছেন বা একজনের সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ করে মত বিনিময় করছেন বা হঠাৎ করে লাইভ প্রোগ্রাম করছেন একটা নিউজ পড়তে পড়তে একজন আপনি ঢাকায় বসে আছেন একজন কুড়ি গ্রামে বসে আছে কুড়ি গ্রামে একজনের সঙ্গে কথা বলছেন কিছু জানতে চাইছেন আপনি তার কাছ থেকে কী জানতে চান প্রশ্ন বেশি করার তো দরকার নেই কিন্তু টু দি পয়েন্ট করতে হবে যেটা আপনি তার কাছ থেকে বার করতে পারেন সেটা আপনার তো সব কিছু মিলিয়ে আপনার ওই নিষ্ঠা থাকতে হবে আপনার চেষ্টা থাকতে হবে আপনার সময় দিতে হবে এবং দর্শক যাতে গ্রহণ করে আপনি অবান্তর মানুষের সময় নষ্ট করলে তো মানুষ তো আপনার চ্যানেল দেখবেন অন্য চ্যানেলে চলে যাবে কাজে যেটা গ্রহণযোগ্য যেটা নাকি মানুষ চায় যেটা মানুষ জানতে চায় আপনি যার সঙ্গে কথা বলছেন তার কাছ থেকে যেটা বার করতে চান সেটা আপনাকে বার করার জন্য যেভাবে কথা বলতে হয় যেভাবে জিজ্ঞেস করতে হয় সেভাবে করতে হবে আপনার এই ক্যারিয়ারের সফলতার সাথে সাথে আপনি অনেকগুলো কাজ করেছেন তার মধ্যে আপনি বই লিখেছেন আমার কত কথা ছিল বইটার নাম তো এটা আমার প্রথম বই আমার রিটায়ার করার পরে আমি দু সালে রিটায়ার করার পরে আমাকে আমার বন্ধু বান্ধব অনেকেই আমাকে বলেছে যে একটা কিছু লেখার জন্য আমার কথা নিজের কথা লেখার জন্য তা আমি বই মানে সেটা হয়ে ওঠেনি আর পরে দেখলাম যে লেখাটা মানে একবার বসলে লেখা হয়ে যায় বসাটাই কঠিন কিছু লিখতে হলে যে বসতে হবে তো বসাটাই কঠিন মানে কাজে একবার বসা হয়ে গেলে তখন লেখা হয়ে যায় লেখাটা অতটা প্রবলেম না তা আমি আমার জন্ম থেকে সে ব্রিটিশ ভারতে আমার জন্ম থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে যখন পার্টিশন হলো ব্রিটিশ শাসনের অবসান হলো পাকিস্তান ইন্ডিয়া দুটো আলাদা দেশ হলো 
সেই সেই সময় থেকে সময় আমার জন্ম কলকাতার সময় পাকিস্তানে চলে আসলাম মিস পাকিস্তানে চলে আসলাম তারপরে বাংলাদেশ হলো এর আগে আমার লেখাপড়া স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি তারপরে আমার রেডিওর সাথে আমার সম্পর্ক টেলিভিশনের সঙ্গে সম্পর্ক একাত্তর সালে যে মুক্তিযুদ্ধ হলো সেই সময়ে যে আমরা টেলিভিশনে যেসব প্রেজেন্টেশন করেছি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে প্রতিদিনই সেদিন দেখা হতো আমার ওনার বাড়িতে আমরা যেতাম তারপরে কারফিউ আওয়ার্স ওনার সঙ্গে দেখা করেছি উনি অনেক কথা বলেছেন অনেক সময় যেমন থার্ড মার্চ সেভেন্টি ওয়ান ওনার বাড়িতে আমরা কারফিউর আওয়ার্সে গেছি নিউজ প্রেজেন্টেশন করার পরে উনি বলেছিলেন আমার মনে আছে পরিষ্কার যে তোরাই তো আমার হীরা চুনি পান না কন্টিনিউ দিস স্ট্রাগল ইভেন ইফ আই এম নট দেয়ার তারপরে বলেছিলেন আমি তো ইউডিআই করে দিলাম ইউনি ল্যাটারেল ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স এবং সেটা শুনে তো আমরা একটু ঘাবড়িয়ে গেলাম যে কি যেন হয় পরের দিন সেটা ছিল তিন তারিখ মার্চ মাসের রাত এবং আমরা যে গিয়েছিলাম সেখানে ওই তাজুদ্দিন সাহেব ছিলেন মনসুর আলী সাহেব ছিলেন ওনার বাড়িতে ঢুকেই বা হাতে যে রুম সেখান থেকে উনি টেলিফোনে সব কথা বলছিলেন বাইরে লং ডিস্টেন্স যে কোর্ট পোর্ট এয়ারপোর্ট সব বন্ধ করে দাও এই কথাগুলি উনি বলেছিলেন পরে আমাদের বললেন ইউনি ল্যাটারাল ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স এই কথাটা পুরো বলেননি বলেছেন ইউডিআই করে দিলাম তো তারপরের ঘটনা তো অনেক কিছু আপনারা যে সকলেই জানেন এবং শেষ পর্যন্ত সেই দিন পরের দিন কিছু হয়নি উনি সেভাবে কিছু ডিক্লারেশন দেননি কিন্তু ওনার ভেতরে যে ছিল যে যদি কিছু মীমাংসা না হয় তাহলে শেষ পর্যন্ত আমরা স্বাধীনতা দেখেই যাব এবং স্বাধীনতা উনি ঘোষণা করবেন এই অনেক কথা আছে আর কি যেগুলো নাকি সাংবাদিকতা করতে গিয়ে টেলিভিশন করতে গিয়ে বাংলাদেশ সবার পরে আগে এবং তারপরেও আমি কিছুদিন ছিলাম ঢাকায় এবং পরে তো বিদেশে চলে গেলাম বিদেশে অনেকের সাথেই বাংলাদেশের সব নেতাদের সাথেই যোগাযোগ হয়েছে সাক্ষাৎকার নিয়েছি ও হোয়াইট হাউসের মিটিং কভার করেছি ইউনাইটেড নেশনস ওনারা গেছেন বক্তব্য রেখেছেন সেখানে করেছি তার বিদেশিও কিছু লোক যাদের সাথে যোগাযোগ হয়েছে তাদের নিউজ কভারেজ করিয়ে করিয়েছি আর এই সাংবাদিকতার বাইরেও কিছু কিছু যোগাযোগ হয়েছে আমি কালচারাল ডেলিগেশনে গেছি বিভিন্ন জায়গায় ইরানে গেছি ইরানে ইরাকে গেছি ইন্দোনেশিয়ায় গেছি ছাত্র জীবনে তখন ওয়েস্ট পাকিস্তানে গেছি কালচারাল ডেলিগেশনে স্কাউট ডেলিগেশনে গেছি বয়স স্কাউট ডেলিগেশন কিছু আরো কিছু জানতে চাই আপনার পছন্দ অপছন্দ সম্পর্কে আমরা সংক্ষেপে কিছু প্রশ্নের উত্তর আপনার থেকে শুনবো ছোট ছোট প্রশ্নের কিছু উত্তর প্রথমে জানতে চাইবো আপনার প্রিয় ব্যক্তিত্বকে হ্যাঁ এটা তো বলা বড় মুশকিল যেমন যদি আপনি নেতাদের কথা বলেন সে ধরনের কিছু বলেন বঙ্গবন্ধু 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 আমাকে স্নেহ করতেন চিনতেন ব্যক্তিগতভাবে কিছুটা আদর পেয়েছি আমি এমন কাছের কিছু মানুষ না কিন্তু ওনার স্নেহ পেয়েছি কতগুলো ঘটনা থেকে সেগুলো প্রমাণিত হয় উনি আমার বাবাকে শ্রদ্ধা করতেন বাবা কলকাতার জীবনে উনি তখন একজন প্রমিনেন্ট বাঙালি ছিলেন উনি সাংবাদিকতা করেছেন লেখক ছিলেন রাজনীতি করেছেন এবং যুব সমাজের সাথে ওনার যথেষ্ট যোগাযোগ ছিল নজরুলের খুব কাছাকাছি একজন মানুষ ছিলেন আমাদের বাড়িতে নজরুল এসছেন চট্টগ্রামে উনিশশো ছাব্বিশ সালে উনিশশো উনত্রিশ সালে আমার বাবাই নিয়ে গেছিলেন অনেক ভালো ভালো লেখা আমার বাড়িতে লেখা তার সিন্ধু হিন্দু উৎসর্গ করেছেন আমার বাবা এবং আমার ফুপ্পু শামসুন নাহার মাহমুদকে তো এই সমস্ত কিছু প্রভাব আমার জীবনে পড়েছে সেদিক থেকে আমার বাবাকে আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি আমার মা মা অনেক কিছু করেছেন আমাদের জন্যে আমার বাবা মারা গেছেন অল্প বয়সে ষাট বছর বয়সে কিন্তু শেষের তেরো বছর উনি অসুস্থ ছিলেন 
ब्लड प्रेशर स्ट्रोक हार पड़े कि नहीं तो मैं सतचल्लिस बचर बस उन्नी जीवने जा कर तक हमारे सबा के सामले माँ एक टीचार छे उन्नी हेडमिस्ट्रेस छ चार्ट सरकारी स्कूल कलकता साखावत मेमोरियल स्कूल बेगम रोकेयर स्कूल जे स्कूले उन्नी पढ़ाशुना कर स्कूल उन्नी हेडमिस्ट्रेस होते ढाकार कमरसा बांगला बजार स्कूल माम सिंह विद्याम स्कूल चार्ट सरकार स्कूल हेडमिस्ट्रेस छपेशल अफिसर फर उमेन एजुकेशन छोड़ ढाते प्रथम जो गान बजना नाचर स्कूल बुलबुल अडेमी तो पर हलो तरह आगे उन्नी पंचाशे दशक कथा बोल से उन्नी सुरभित नामे एक स्कूल कर कमरसा स्कूले उन्नी हेडमिस्ट्रेस छ छुटर दिन ये हत क्लस हत आब्दुल लाला जुमान बानु हसना बानु खानम तरह खदेम हसन खान जो मन आ गहर जमिल एरा सबा टीचार छे स्कूल सब यत सिनियर लोक से जुगे तरह बुलबुल अडेमी जो हलो बुलबुल अडेमी वन अफ द फाउंडार्स छे उन्नी कलचारे डेलीगेशने गए सोवियत यूनियने अल पाकिस्तान कलचारे डेलीगेशन डिप्टी लीडर छे इरान इरा के गेन कलचार डेलीगेशने तो उन्नी एत कि मेरे जो अनेक क्या कर मेरे विभिन्न प्रतिष्ठान सकते जुक्त छेखा पढ़ा पाँच भाई बोन चार बोन हमारे आठ भाई नहीं पाँच भाई बोन के लेखा पढ़ा शिखिए दुई बोन के गान गान दिखे संगीत शिल्पी हिसाब उन्नार जन इरा संगीत शिल्पी हो प्रथम दिखे बुलबुल अडेमी छात्री और रेडियो टेलीविसन प्रथम दिखे शिल्पी इरा दूजने नसरिन तजिन और आरोप बन शाहीन आर्किटेक्ट प्रथम मेरे तक बुएट है तक बोलत इस्ट पाकिस्तान इूनिवार्सिटी अफ इंजिनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जीटा ना कि पर बुएट हो गल से बन शाहीन ओखान पास कर प्रथम मेरे मध्य एक जो तीन जन मे बैचे छो तो सब किसान एक विशेष श्रद्धा भलोबासा जी बोलें ना क्या आ मीडिया सम्भव है कि ना देखी बोट कि नहीं तो गान सुनते भाबी गान सुनते भाबी नाटके अभिनय करते भाबतम एन तो अभिनय करीना एक समय कर मनीष चौधरी रामेंद्र मजुमदार फेरदोसी आब्दुल्लाल राम कैराम मौला अने के साथ अभिनय कर तक हमें अभिनेता हिसाब से परिचित छो मुख्य चरित्रे अभिनय कर मनीष चौधरी छाड़ा नुरुल बोम उन्नी संगे अनेक क्ज करूनिवार्सिटी थकते उन्नी टीचार छे लयर प्रफेसर छे कि उन्नी नाटक बेपारे खूब आग्रह इूनिवार्सिटी कार्सन हले हलगते नाटक होत तो एम सांस्कृतिक कर्मकांड संगे हमें जुक्त थे सब समय भलो लेगे देशे तो छमे तरह विदेशे जो गलम से शिल्प संस्कृति चर्चार क्षेत्र में जथेष तत्पर छोने किठन गढ़े तोला कि सम्मेलन करा बांगलेश सम्मेलन नजरुल सम्मेलन एगर साथ गान भेतरे रवीन्द्र संगीत खूब भलोबासी खूब भलोबासी जदि हमें गाइते परिना बनरा गई दू बन तो अवसर समय गान शुनी प्रिय गायक के क्षेत्र में वेल प्रिय गायक के से तो एक् 
এখন কাকার যারা এখন এখানে তো বন্যা বন্যা নিঃসন্দেহে একজন আর আরো কয়েকজন আছে যারা ভালো যেমন সাদি মোহাম্মদের গান ভালোই লাগতো আমার ভালোই লাগে আর এদিকে নামগুলো তো মনে পড়ছে না এখন এই মুহূর্তে আমরা জানতে চাই যে আপনি নাটক করেছেন অনেক কিংবা নাটকের সাথে যুক্ত ছিলেন এক্ষেত্রে কার অভিনয় বা কাদের অভিনয় খুব বেশি মনে ধরতো খুব বেশি ভালো লাগতো অভিনয় কার অভিনয় ভালো লাগতো এই মুহূর্তে ঠিক ঠিক ওইভাবে একটু চিন্তা না করে বলতে পারছি না তবে নাটক যারা করতেন তাদের মুনি চৌধুরীর কথা আমি ভুলবো না মুনি চৌধুরী নাটক নিজে তো আমার সঙ্গে বা আমাদের সঙ্গে একটা নাটক উনি করেছিলেন সেটা ওই দুটো নাটক বাংলা একাডেমি হয়েছিল কৃষ্ণকুমারী ভ্রান্তি বিলাস তো কৃষ্ণকুমারীতে উনি অভিনয় করেছিলেন একটা ছোট্ট চরিত্র আমার ছোট ভাইয়ের চরিত্রে উনি নাটকের পরিচালক ছিলেন উনি আমাদের গুরু উনি সব করেছিলেন কিন্তু অভিনয় করেছিলেন তো মুনি চৌধুরীর এমন একটা ব্যক্তিত্ব যার কথা আমি ভুলব না নূর নুমেন সাহেবের সঙ্গে কাজ করে আমি এনজয় করেছি ভালো লেগেছে আপনার বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারে অনেক মানুষকে দেখেছেন সেক্ষেত্রে কার সংবাদ পাঠ বা সংবাদ উপস্থাপনা এখনও মনে পড়ে বা খুব ভালো লাগে আমার মনে হয় এই ব্যাপারে আমার কোথায় বন্ধু না করে ভালো এছাড়াও জানতে চাই যে জীবনের এখনও কোনো অপূরণীয় ইচ্ছা আছে কি না অপূরণীয় ইচ্ছা কি আছে জানি না তবে যেভাবে এতদিন চালিয়ে এসছি সুস্থ শরীরে যদি সেভাবে এখন আমি একটু অ্যাক্টিভ আছি আপনি যথেষ্ট অ্যাক্টিভ তো মানুষের সঙ্গে কথা বলা মানুষের সঙ্গে আড্ডা দেয়া আমাকে অনেকে অনেক সময় বলে কিছু বলার জন্য বলে বা আপনি যেমন সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন সাক্ষাৎকার নিজের কথা বলা অন্যের কথা শোনা এক্সচেঞ্জ অফ ভিউজ এবং একটা হেসে খেলে জীবনের বাকি দিনগুলো কাটিয়ে দেয়া মোটামুটি অসুস্থ না হওয়া সেটাই আমার কাম্য আমরা দোয়া করি এবং দেশের দেশের উন্নতি হোক দেশের ভালো হোক সংস্কৃতি অঙ্গনের সাহিত্য সংস্কৃতি এবং মিডিয়া অঙ্গনের আরও অগ্রগতি হোক এবং যারা সংবাদ জগতের সঙ্গে জড়িত আছেন বিশেষ করে টেলিভিশন তারা আরও এগিয়ে যান আরও ভালো করুন তাদের মঙ্গল কামনা করি আমরাও চাই স্যার আপনি সবসময় এইভাবে আমাদের পাশে থেকে অনুপ্রেরণা দিয়ে যাবেন এবং দিক নির্দেশনাগুলো দিয়ে যাবেন যাতে আমরা এগিয়ে যেতে পারি স্যার আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে এ পর্যায়ে একটু জানতে চাই যে যারা নতুন নবীন আছে সম্প্রচার সাংবাদিকতা বা সাংবাদিকতা আসতে চায় তাদের জন্য আপনার কি পরামর্শ রয়েছে আমার একটা পরামর্শ আমি বলি সেটা হচ্ছে যে এই একটা মাধ্যম এমন ব্যাপার যে মানুষ একবার টেলিভিশনে অ্যাপেয়ার করলে বা দু চারবার অ্যাপেয়ার করলে মনে করে যে আমি তো বিরাট একটা কিছু হয়ে গেছি তা না শিখতে হবে সারা জীবন এবং চেষ্টা থাকতে হবে কিভাবে বেটার করা যায় মানুষের কাছে প্রেজেন্টেশনটা এমন হতে হবে যে মানুষ তাকে গ্রহণ করে যে নিউজ প্রেজেন্ট করছে তাকে গ্রহণ করে এবং বারবার দেখতে চায় এবং একটা আস্থা একটা বিশ্বাসের স্থান যাতে থাকে জানায় যা বলছে এই সংবাদ উপস্থাপক সেটা বিশ্বাসযোগ্য এবং চেষ্টাটা সারা জীবন চালিয়ে যেতে হবে সততার সঙ্গে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে তাহলেই কিছু অ্যাচিভ করা যাবে আর স্যার আজকে আমাদের যে আয়োজন বা লক্ষ্যের নিয়মিত যে কার্যক্রম আপনি যতটুকু জেনেছেন এ সম্পর্কে যদি আপনার কোনো অভিব্যক্তি বা আমাদের জন্য যদি কোনো পরামর্শ আপনার থাকে না আমার পরামর্শ কিছু নেই আপনারা ভালো থাকুন ভালো করুন চেষ্টা করুন নিষ্ঠার সাথে সততার সাথে তাহলেই আপনারা সামনে এগিয়ে যাবেন জি স্যার আমরা আসলে সেই বিষয়গুলোকে নিয়েই আমরা আশা করি সামনে এগিয়ে যাব আমরা সব সময় আসলে যারা সিনিয়র আছে তাদেরকে চেষ্টা করি আমাদের মাঝে নিয়ে আসার এবং আমরা কথা বলার এবং আজকে আমি যখন গতকাল শুনলাম যে আপনার সাথে আমার একটা শো করতে হবে বা কথা বলতে হবে আমি খুব নার্ভাস ছিলাম এবং এই জায়গা থেকে খুব একটা নার্ভাস ছিলাম যে আসলে কোন ভুল ত্রুটি হয়ে যায় বা কি হয়ে যায় আশা করছি কোনো ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং সবসময় দোয়া চাই 
যে আমরা যাতে এগিয়ে যেতে পারি আপনারা ভালো থাকুন আপনাদের উন্নতি এবং অগ্রগতি কামনা করি ধন্যবাদ স্যার আপনাকে আশা করছি আবারও কোনো এক সময় হয়তো আমাদের স্টুডিওতে আপনাকে পাবো এবং আপনার থেকে আরও অনেক কিছু অনেক কথা আমরা শুনব ধন্যবাদ দর্শক অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে তবে শেষ পর্যায়ে যে কথাটা বলতে চাই স্যার বারবার কিছু কথা বলছিলেন যে নিজের যে সক্রিয়তা নিজের যে যোগ্যতা সেই যোগ্যতায় পরিচয় দিতে হবে এবং নিজের যোগ্যতায় অন্যের কাছে পরিচিতি পেতে হবে নিজের পরিশ্রম নিজের যে চেষ্টা সেই চেষ্টা যদি থাকে অবশ্যই আমরা সফলতার পথে এগিয়ে যাব আজকে স্যার যেমন আমাদের সাথে অতিথি ছিলেন আগামী পর্ব হয়তো তেমন আরও কোনো একজন কিংবদন্তি আমাদের সাথে অতিথি থাকবেন তার কাছ থেকে আমরা পরামর্শমূলক এবং দিক নির্দেশনামূলক অনেক কথা শুনব এবং তার জীবনের বিভিন্ন গল্পগুলো শুনব সেই কামনায় সেই কামনা রেখে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি তবে দেখা হবে আগামী পর্বে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর লক্ষ্যের সাথেই থাকুন